오늘의 앱진 지업 어립 기사 살펴봅시다. 먼저 워싱턴 포스트입니다. 디아블로4 개발자들은 임박한 출시에 대비해 장시간 노동을 하고 있다. 다크 판타지 액션 롤플레잉 게임 디아블로4를 개발 중인 액티비전 블리자드의 개발자들은 2023년 6월 6일 출시일을 맞추기 어렵다고 말하고 있습니다. 초과 근무를 크게 하지 않는 한 말이죠. 이렇게 된 이유는 개발 과정이 부실한 프로젝트 관리로 점철되어 있었기 때문입니다. 디아포가 출시일로 정한 6월 6일은 MS의 700억 달러 인수가 마무리될 예정인 달과 같습니다. 크런치는 야근과 주말 잔업을 하는 걸 뜻하는 업계 용어인데요. 블리자드는 특전을 약속하면서 직원들이 초과 근무를 하도록 크런치를 인센티브화하고 있습니다. 일부 직원들은 그 특전이 직고리만 하다고 말하고 있지만요. 디아블로 시리즈는 2012년 이후 새 메인라인 게임이 없었기에 팬들은 최신작을 몹시 고대하고 있습니다. 때문에 개발진도 게이머를 실망시킬까봐 두려워하고 있지만 인터뷰에서 그들은 많은 시간 초과 근무하거나 기능을 잘라내지 않는 한 출시일까지 게임을 완성하기 어렵다고 말하고 있습니다. 사실 출시일은 내부적으로 이미 여러 번 연기됐었고요. 워싱턴 포스트는 15명의 전현직 블리자드 직원과 인터뷰를 가졌습니다. 그들은 직원들 사이에서 불만과 불안감이 폭증하고 있다며 그건 액티비전 블리자드와 디아포 개발팀의 리더십이 계속 바뀐 것과 관련이 있다고 말했습니다. 디아블로 팀은 지난 1년여간 계속 개발자를 이뤄왔습니다. 직원들이 더 나은 임금과 더 나은 노동 조건을 제공하는 곳으로 떠났기 때문이죠. 디아포의 특정 영역을 맡고 있는 20명으로 이뤄진 한 개발팀은 멤버 절반이 지난 1년 사이에 회사를 떠났을 정도입니다. 블리자드 측은 디아포 개발팀의 이직률에 대해서는 코멘트하지 않았습니다. 지난 1월 액티비전 블리자드 CEO 바비 코틱은 회사의 주가가 떨어지는 건 성추문 때문이라기보다는 디아블로의 출시 연기 때문이라고 웹진 벤처 비트와의 인터뷰에서 말한 바 있습니다. 바비 코틱의 코멘트에 개발자들은 열받았습니다. 코틱이 개발자들을 부당하게 비난하고 있다 느꼈기 때문이죠. 개발진은 코틱이 모든 걸 우리 탓으로 돌리고 있다 심각히 느꼈던 겁니다. 이에 관해 블리자드 대변인 앤디류 레이놀드는 워싱턴 포스트에 답변을 했습니다. 게임 개발이 다 그렇고 디아포도 특히 그렇지만 게임은 만들다 보면 규모가 커지기 마련이라고요. 대변인에 의하면 디아포 개발은 극도로 잘 되는 중이고 초과 근무는 자발적이며 특정 팀에만 국한되어 있습니다. 또한 개발자들의 프로페셔널한 웰빙을 위해 정기적으로 설문조사도 하고 있으며 최근 설문조사 결과를 보면 그들이 요새 가장 긍정적인 상태라는 걸알수 있다네요. 비디오 게임 업계에서 크런치는 최근 점점 더 논란이 되고 있지만 여전히 게임 개발자들은 늦은 저녁과 주말까지 일하고 있고 때로는 그게 은밀히 행해지고 있습니다. 크런치를 피할 수 있게 되길 바랬지만 블리자드 개발자들 일부는 최근 몇 달간 다시 장시간 노동으로 빠져들고 있습니다. 미완성 제품을 내놓는 걸 피하기 위해 말이죠. 이런 크런치의 결과로 만성 허리 통증, 불면증, 공황이 생기고 있고요. 뿐만 아니라 가족과 보내는 시간이 줄거나 연애 관계를 유지하기 힘들어지고 있습니다. 자주 12시간씩 일한다고 말한 현 블리자드 알바니 개발자는 크런치는 이미 내 인간관계를 망쳐놓았다고 말했습니다. 1년에 최소한 한번 이상 몇 달씩 거의 데이트할 시간도 없어지는 사람을 아무도 원하지 않기 때문이라네요. 그건 로맨틱 관계뿐 아니라 가족 관계에도 영향을 미쳤고 건강에도 영향을 미쳤으며 그저 즐거움을 느끼는 능력에도 영향을 미쳤죠. 블리자드는 대부분의 경우 초과 근무를 대놓고 요구하지는 않습니다. 그러나 디아포 출시를 맞추기 위해 다양한 인센티브를 제공하는 방식으로 크런치를 유도하고 있습니다. 이윤 공유부터 식사 제공까지 말이죠. 블리자드는 하루 10시간 넘어 일하는 직원에게 25달러짜리 도어대시 크레딧을 제공합니다. 디아포 개발진 전체에게 보내진 한 이메일에는 이렇게 적혀 있었습니다. 프로젝트 끝이 다가오면서 우린 일부 직원들이 초과 노동을 해야 하는 시기가 된걸 이해한다고요. 한전 블리자드 직원은 우린 크런치 없이 출시를 맞춘 적이 단한 번도 없다고 고백했습니다. 또 심지어 크런치를 하더라도 과연 디아포 출시날까지 이걸 완성할 수 있을지 모르겠다고 말했습니다. 
단이전 직원이 기한에 못 맞출 것 같다고 말한 출신 날은 6월 6일로 연기되기 이전인 내부 출신 날짜입니다. 액티비전 분리자들은 디아포 개발진에게 게임이 출시하면 회사 주식으로 2배까지 보상받는 거래를 제안하고 있습니다. 그들의 지위와 용공 서열에 따라 신참 직원은 5천 달러에서 시니어 직원은 최대 5만 달러까지 주식을 제안받고 있죠. 시니어 리더십에 종통한 한 직원은 이런 성과 공유가 불필요할 뿐 아니라 심지어 파괴적이라고 말했습니다. 그건 간부들이 이를 대충 해치우고 적당히 타협하고 아직 준비되지 않은 제품을 출시하는 데 인센티브를 준다면서요. 장기적 가치를 창출하기 위해 최선을 다하기보다는요. 블리자드 측은 코틱이 성과 공유로 주식을 활용하는 것에 대해선 코멘트하지 않았습니다. 액티비전 블리자드가 디아포 개발진에게 주는 주식의 절반은 2022년 12월에서 2024년 3월까지 자동으로 부여됩니다. 나머지 절반은 성과란 연동되는데요. 4분의 1은 직원이 게임 출시 후에도 6개월간 머물러 있으면 부여되고 마지막 4분의 1은 출시 후 12개월간 머물러 있으면 부여됩니다. 현금 보너스와 다르게 주식 가치는 회사의 현 주가에 따라 출렁입니다. 직원의 수입이 회사의 운명과 엮이게 되는 겁니다. 메이저 비디오 게임 회사들은 종종 직원들을 회사에 오래 붙잡아 두기 위해 제한 조건부 주식을 제공합니다. 액티비전 문서에 의하면 제한 조건부 주식은 각 95달러로 지급되고 성과 공유는 MSA 인수가 규제당국의 승인을 받고 완료된 후에 계산됩니다. 뉴욕대 강사 주스트반 두르네는 이건 누군가가 감당해야 하는 수표를 쓰는 것과 같다고 말했습니다. MSA 인수가 성사된다고 가정할 때 바비코틱은 직원에게 현금을 줄 필요가 없습니다. 거기에 더해 게임이 출시 때 버그가 있다면 프랜차이즈의 가치가 증발할 수도 있죠. 그래서 이건 정말 회사가 크런치를 강요하지 않고도 사람들을 훨씬 훨씬 오래 일하게 하는 수단입니다. 직원들은 회사 돈을 구하고 제품을 빠르게 내기 위해 스스로 스트레스를 가하고 스스로 번아웃하게 되죠. 이제 회사의 운명이 내 재정적 웰빙과 엮이게 됐기 때문에 외견상 크런치를 하는 건 각자의 자발적 결정이 됩니다. 보너스 때문에 게임을 빠르게 완성하려 내 정신건강과 육체 건강을 희생하는 일이 자발적인 것으로 전환되는 겁니다. 몇몇 전 직원들은 회사 내부적으로 경력 향상 방법이 결핍돼 있다는 것도 지적했습니다. 승진을 요구하면 일부 매니저들은 다른 회사에 지원해보라고 권유합니다. 즉 일단 분리자들을 떠났다가 나중에 더 높은 페이를 제안받고 돌아오라는 거죠. 덕분에 많은 동료들이 실제 회사를 떠났습니다. 게임업계에 뛰어들기 희망하는 구직자들은 여전히 액티비전 블리자드에서 일자리를 얻길 원하지만 회사는 여러 성추문 사태가 터지는 동안 인재가 계속 유출됐습니다. 워싱턴포스트 인터뷰에 응한 직원들은 사람이 떠나는 것 자체는 문제가 아니라고 말합니다. 문제는 어떤 직원이 떠나냐입니다. 중요한 건 제도적 지식과 수십 년의 경험을 가진 직원 다수가 떠났다는 겁니다. 그 자리를 다른 어느 곳에서 데려온 새 직원과 개발자로 충당하고 있고요. 전 개발팀 리드 중한 명은 이렇게 말했습니다. 우리가 잃은 개발자 한명한 한 명은 모두 커다란 영향을 줬다고요. 회사 간부들은 숙련된 직원들이 떠나는 사실에 충분히 관심을 기울이지 않았고 단호하지 않았습니다. 그 문제에 그다지 적극적이지 않았던 거죠. 이 이후에는 디아포 원래 디렉터가 성추문으로 날아간 후의 상황이 자세히 다뤄집니다. 또한 위쳐3와 사펑의 작가가 디아포 팀에 합류한 이후 벌어진 스토리 들어없기와 갈등이 다뤄집니다. 특히 강간이라는 주제를 두고 내부적으로 충돌이 있었고 결국 그 버전은 버려지고 해당 캐릭터는 잘려나갔습니다. 또한 디아포에서 여성이 대표되고 묘사되는 방식에도 개발진 내부에서 문제제기가 있었군요. 한편 디아블로4는 내부적으로 여러 번 출시를 정했다 연기했습니다. 한땐 2021년이 막연한 내부 출시 목표였습니다. 그 2022년 12월로 더 구체적으로 정했었죠. 개발진은 게임을 대폭 잘라내는 걸 피하기 위해 더 많은 시간을 달라고 요청했습니다. 그후 바뀐 출시일은 2023년 4월이었으나 개발팀은 여전히 더 많은 시간이 필요하다 생각했고 최종적으로 6월이 승인됐습니다. 여러 개발자가 말하는 바 이제 6월 출시 날짜는 움직이기 어렵습니다. 
회사가 더는 게임의 연기를 원치 않는 지점까지 이르렀기 때문입니다. 이제 개발진은 그때까지 디아포를 훌륭한 형태로 완성하려면 얼마나 스스로를 괴롭혀 일을 해야 할지 알아내야 하죠. 문제는 디아블로 같은 게임은 꽤나 컨텐츠가 헤비하다는 겁니다. 또한 디아4 개발팀은 디아3에서 벗어나고자 하기 때문에 기존의 구축된 시스템도 버리고 새 솔루션을 찾아야 합니다. 디아4의 그 모든 환경, 몬스터, 캐릭터 애니메이션을 만드는 일은 아무리 압박해도 한 번에 해낼 수 있는 양이 정해져 있습니다. 그저 사람을 던져넣는다고 해서 블리자드 퀄리티가 나오지 않는 겁니다. 디아블로4가 결승선을 통과하는 걸 돕기 위해 액티비전 블리자드는 게임을 제때 출시하게 만드는 것으로 유명한 업계 베테랑 둘을 모셔왔습니다. 하나는 기어즈 오브 워의 로드 퍼거슨이고 다른 하나는 비카리어스 비전 스튜디오입니다. 비카리어스 비전은 이젠 블리자드 알바니가 됐죠. 근데 직원들은 로드 퍼거슨에는 황당해 하고 있습니다. 그가 게임을 고쳐내기 위해 온 거라 생각했는데 그런 일은 벌어지지 않았고 시답자는 정기 화상회의만 하고 있기 때문이죠. 그게 막대한 이중률로 이어졌고요. 반면 디아블로2 레저렉션을 만들어냈던 비카리어스 비전의 합류는 분명 개발 과정을 도왔습니다. 단, 팀을 합치는 과정이 순탄했던 건 아닙니다. 디아블로 시리즈의 경험이 적은 세 팀을 별다른 통합 관리 계획도 없이 합류시킨 건 일이 중복되는 어려움을 낳았기 때문입니다. 블리자드에 더 많은 스튜디오를 사들여 개발을 돕는다 전략에 현 블리자드 알바니 개발자 한 명은 이렇게 말했습니다. 어느 시점부터는 문제에 사람을 더 던져 놓는다고 해서 문제가 해결되진 않는다고요. 특히 그들을 프로젝트 후반에 투입했을 땐 스튜디오 하나를 통째로 고용했다 하더라도 도움이 안 됩니다. 게임이 제때 출시하도록 도울 수 있을 만큼 그들이 제 시간까지 결코 준비될 수 없기 때문입니다. 그러니 그 경우 확장팩에서나 도움이 될 사람을 고용한 게된 거죠. 디아4가 팬들을 만족시키고 플레이하는 게 재밌는 최종 완성된 형태로 출시할 수 있을까요? 이 질문에 직원들은 복합적인 반응을 보였습니다. 일부 직원들은 디아포가 재밌을 거라 말했고 다른 직원들은 디아포의 리뷰 평점은 그럭저럭 괜찮은 평범한 수준일 거라고 말했습니다. 대부분이 동의한 건 출시 날짜에 맞추기 위해 크런치를 하느라 게임 퀄리티에 영향이 있을 거라는 거였습니다. 더 중요하게는 직원들 건강에도요. 그럼 오늘의 게임 뉴스 헤드라인에 모험내였습니다.